everyone in this session we will discuss about redundancy and different classifications of redundancy as i explained in the previous lesson we all know redundancy means irrelevant or duplicate part of an image during image compression this redundant information or duplicate information will be reduced by different compression schemes so this process the elimination of redundant information is basically known as image compression okay but in the case of lossy compression the redundant information will be lost and most of the redundant information cannot be decompressed by in the recovering process okay but in the case of lossless compression the decompressed image must be identical to the original image so during the recovering process all the lost information or redundant information will be decompressed or recovered during the decompression process okay so the redundant redundancy can be classified as basically two as two the first one is statistical redundancy and the second one is psycho visual redundancy statistical redundancy can be again classified as two that is interpixel redundancy and coding redundancy interpixel redundancy can be classified as spatial redundancy and temporal redundancy statistical redundancy means the redundant information the in the image plane itself that means the here redundant information is basically treated as the dependency between the two pixels or number of pixels okay ipo or pixel um thottaduthulla pixels ellam dependent aano allengil adu coherent aano allengil thammal athra tholam correlation undu ennadinte basis il redundant information nammal treat cheyyunnadinaanu anganeulla redundant information aanu nammal statistical redundancy ennu parayunnathu basically statistical redundancy redundancy can be classified as spatial redundancy as well as temporal redundancy spatial redundancy means njan ipo parnadhu pole rendu pixels suppose adinte neighborhood pixel nammal നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് സെയിം അതായത് ഒരേ ഗ്രേ ലെവലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റെഡൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ റെഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെമ്പറൽ റെഡൻഡൻസി നമ്മൾ വരുന്നത് something is related to video that means in video compression schemes video means the successive uh, movement of different image frames nammal oru oru image oru vaadi image frames ne oru particular in uh, time period inulle successive aayittu move cheyyanengil aa or visual impact ne aanu basically we will call it as video okay appo aa video frame il ipo successive information nu parayna information allengil successive frame nu parayna ee or information കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെയിം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഫ്രെയിം റിഡൻഡൻസി എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഡിങ് റിഡൻഡൻസി കോഡിങ് റിഡൻഡൻസി ഇസ് ഓൾസോ എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിഡൻഡൻസി കോഡിങ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടൈംസ് വീൽ കോഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് വീൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ദ പിക്സൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡുകളാക്കിയിട്ട് ഈ പിക്സൽ ഇൻഫർമേഷനെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ ഹഫ് മാൻ കോഡിങ് അരിത്തമെറ്റിക് കോഡിങ് ഡിക്ഷണറി ബേസ്ഡ് കമ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീംസ് എല്ലാം ഈ ഒരു കോഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പം ഈ കേസിൽ റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഹഫ് മാൻ കോഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ കൺവേർട്ട് ദ പിക്സൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി കോഡ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബിറ്റ്സുകൾ റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം സോ ദാറ്റ് ബിറ്റ് വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കോഡിങ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിഡൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡിങ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈക്കോ വിഷ്വൽ റിഡൻഡൻസി സൈക്കോ വിഷ്വൽ റിഡൻഡൻസി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം കനോട്ട് പെർസീവ് ദ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പിക്സൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷ്വൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെയും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പ
റെഡൻഡൻസിനെയാണ് സൈക്കോ വിഷ്വൽ റെഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ ലെവലിലുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റത്തിന് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഓക്കെ അതായത് ആ റിമൂവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനും ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പെർസീവ് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി മുതലെടുത്തു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള റെഡൻഡൻ ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോ വിഷ്വൽ റെഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഡൻഡൻസി ഓക്കെ